er Ditte Young, og så er der blevet tid til en lille video igen i dag, som kommer til at omhandle det her med at kunne kommunikere via et billede, som jeg kalder for billedtelepati, men den rigtige betegnelse hedder faktisk fotometri. Jeg er super glad for, at folk, der følger med, og også folk, der er skeptiske, har mod på at stille mig spørgsmål, sådan, så vi kan få fjernet noget af den her uvidenhed, men også blive ved med at stille dem, der er interesseres interesse på det her område. Men øh, det, der sker, når jeg vælger at kommunikere via et billede, så sker det af den årsag, at jeg enten ikke fysisk kan være til stede, at øh, jeg befinder mig i et andet land, at der ikke er tid til, at øh, jeg nødvendigvis lige kan flyve til Aalborg, eller hvor det er i verden, jeg skal hen, eller i Danmark. Og så forstår jeg jo udmærket godt, at folk synes, at øh, en ting er, at telepati er noget mærkeligt, mærkeligt noget. En anden ting er, at jeg siger, at jeg kan kommunikere nonverbalt med et dyr via et billede, så stopper festen safsus mig. Men for mig er det egentlig det samme. Så når jeg er fysisk til stede med en rytter, så er jeg det egentlig udelukkende for rytterens skyld, og det gør jeg hjertens gerne. Eller så er jeg det, fordi det giver rigtig god mening for mig at se, hvad det præcis hesten gør i situationen, og det kunne for eksempel være en hest, der ikke vil springe vandgrav, en hest, som bukker rytteren af, øh, hvor der ikke er noget mønster i det, altså en eller anden rigtig, rigtig kedelig, uhensigtsmæssig adfærd, så kræver det selvfølgelig, at øh, man vil acceptere og forstå, selvom at hjernen ikke kan forstå det, at vi kan kommunikere nonverbalt, og øh, det vil sige, øh, at man gør det uden ord, man gør det via empati, indføling, altså følelser, billedoverførsel eller tankeoverførsel. Vi ser det gang på gang, når et gammelt ægtepar siger, oh, jeg har lyst til frikadeller på samme tid, når du tænker på din veninde, og så ringer hun dig saftsus mig op få timer efter eller i minuttet. Det ved jeg, der er mange af jer, der kender derude. Eller når en mor kommunikerer med en baby, som jo heller ikke har noget sprog, der må moren jo også mærke efter og føle med babyen, jamen hvad er det, du prøver at fortælle mig? Og det er ikke så anderledes, end når vi kommunikerer med dyrene, at man må føle ind og så træne og træne og træne. Og det er jo det, jeg har brugt rigtig mange år på at gøre, og på den måde øh, få sagt, jamen, at dyrene fortæller noget. De fortæller en historie, fordi at de har også mennesker til at kunne sætte ord på. Men selvfølgelig er det jo ikke en sagt fortalt historie, ligesom når vi mennesker kommunikerer. Så skal man jo så ud over det begribe, at man kan ringe hinanden op nonverbalt. Vi stiller, vi stiller jo ikke spørgsmålstegn ved, at vi øh, ringer hinanden op via mobiltelefonerne, og øh, det morsomme er, at øh, det ville nærmest være tåbeligt at ringe hinanden op via en mobiltelefon, hvis vi står en halv meter fra hinanden. Det giver meget mere mening for os, øh, når vi er adskilt øh, nogle kilometer fra hinanden, måske 350 kilometer fra hinanden, og vi stiller heller ikke spørgsmålstegn ved, at vi kan bruge en app, værende Skype, Messenger eller WhatsApp, eller hvad I har af apps på jeres mobiltelefoner, og ringe op i en helt anden tidszone i et helt andet land. Og jeg vil ved Gud ønske, at jeg også en dag kan opfinde en eller anden tilsvarende ordslov eller noget, som kan bevise, hvordan nonverbal kommunikation egentlig fungerer, hvordan vi kan ringe hinanden op. Men det kan godt være, at der lige er et stykke vej endnu til det. Og det kræver lidt mere hjernekapacitet, end hvad vi har at rykke med lige nu. Men jeg vil da gøre et forsøg, når der er tid til det. Og det, der er så underfundigt med det her, er jo, at jeg ser, at, at der er jo heller ikke nogen forskel for, om jeg er fysisk til stede eller ikke fysisk til stede. For jeg ved, at der er en i den anden linje, når jeg ringer op, hvis de gider svare, men det gør de som regel. Så for mig fungerer det altså på den samme måde. Hvis du kigger på det ligesom elektricitet, det er også noget af det aller, aller sværeste at forstå. Øhm, så vil elektricitet jo altid finde vej på den ene eller på den anden måde, og det vil energi os, og det er jo et energetisk arbejde, når vi arbejder med telepati. Så det synes jeg giver meget god mening. Om jeg kan bevise det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg vil prøve at gøre det, men jeg har brug for et hold bag mig til at kunne gøre det her, øhm, og det skal jeg som sagt nok prøve at arbejde på. Hvis der er andre, der har nogle spørgsmål til mit arbejde, eller vil høre yderligere detaljer eller forklaringer om, hvordan jeg gør det, eller hvad jeg laver, så må I endelig komme til i kommentarfeltet hernede under. Og det jeg kan fortælle er, at jeg i dag er på vej til Roskilde område og hjælpe en masse ponyer og heste og glæder mig, som altid. Og ellers er det, der fylder rigtig meget for mig, når jeg har med billedtelepati at gøre, altså fotometriopgaver, så er det, at vi har et nordisk, mest, nordisk mesterskab 
her lige om lidt, lige om lidt, her starten op i juni, og jeg har rigtig, rigtig mange ryttere i de forskellige kategorier og grupper, som skal ud og konkurrere, og det glæder mig til at forberede rytterne på, hvad, hvad det deres heste, ponyer tænker om det, at de skal gå på arbejde, hvad det de har brug for, for at være så klar som muligt, og når I så er på banen, må I jo klare jer selv og linje jer rigtig godt op af jeres dygtige trænere derude. Så til dem af jer, jeg skal hjælpe, ønsker jeg rigtig meget held og lykke. Og øh, husk nu grunden til, at I startede med at pony i sin tid og heste. Det skal nemlig være sjovt at gå på arbejde for alle.